欢迎回来。一月十七号，国家主席习近平在北京出席二零二二年世界经济论坛视频会议并发表演讲，这是习近平主席今年出席的首场重要多边外交活动，备受各方关注。周一下午，习近平发表题为《坚定信心，勇毅前行，共创后疫情时代美好世界》的演讲。很高兴出席世界经济论坛视频会议。再过两周，中国农历虎年新春就要到来。在中国文化中，虎是勇敢和力量的象征。中国人常说“生龙活虎，龙腾虎跃”。面对当前人类面临的严峻挑战，我们要如虎添翼，虎虎生威。习近平强调，当今世界正在经历百年未有之大变局，这场变局不限于一时一世、一国一域，而是深刻而宏阔的时代之变。时代之变和世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期。如何战胜疫情？如何建设疫后世界？这是世界各国人民共同关心的重大问题，也是我们必须回答的紧迫的重大课题。天下之事，不胜则衰；天下之治，不进则退。我们要在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展。习近平首先提出要携手合作，聚力战胜疫情，坚定信心。同舟共济，是战胜疫情的唯一正确道路。任何相互掣肘，任何无端甩锅，都会贻误战机，干扰大局。习近平说：“世界各国要加强国际抗疫合作，积极开展药物研发合作，共筑多重抗疫防线，加快建设人类卫生健康共同体。特别是要用好疫苗这个有力武器，确保疫苗公平分配，加快推进接种速度，弥合国际免疫鸿沟，把生命健康守护好，把人民生活保障好。第二，化解各类风险，促进世界经济稳定复苏。”习近平指出，世界经济正在走出低谷，但也面临诸多制约因素。我们要探索常态化疫情防控条件下的经济增长新动能、社会生活新模式、人员往来新路径，推进跨境贸易便利化，保障产业链、供应链安全畅通，推动世界经济复苏进程走稳走实。世界各国要坚持真正的多边主义，坚持拆墙而不筑墙。开放而不隔绝，融合而不脱钩，推动构建开放型世界经济。第三，跨越发展鸿沟，重振全球发展事业。习近平表示，全球发展进程正遭受严重冲击，人类发展指数三十年来首次下降。一些发展中国家因疫反贫，因疫生乱；发达国家也有很多人陷入生活困境。不论遇到什么困难，都要坚持以人民为中心的发展思想，把促进发展、保障民生置于全球宏观政策的突出位置，落实联合国二零三零年可持续发展议程，促进现有发展和。做机制协同增效，促进全球均衡发展。中国愿同各方携手合作，共同推进倡议落地，努力不让任何一个国家掉队。第四，摒弃冷战思维，实现和平共处、互利共赢。习近平强调，历史反复证明，对抗不仅于事无补，而且会带来灾难性后果。搞保护主义、单边主义，谁也保护不了，最终只会损人害己。搞霸权霸凌，更是逆历史潮流而动。国家之间难免存在矛盾和分歧，但搞你输。我赢的零和博弈是无济于事的，和平发展、合作共赢才是人间正道。在演讲的后半段，习近平介绍了中国的经济发展状况和走向。谈到中国经济发展状况时，习近平指出，中国将坚定不移推动高质量发展，中国经济总体发展势头良好。去年，中国国内生产总值增长百分之八左右，实现了较高增长和较低通胀的双重目标。习近平表示，对中国经济发展前途充满信心。
，虽然受到国内外经济环境变化带来了巨大压力，但中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。我们对中国经济发展前途充满信心。习近平强调，中国将坚定不移推进改革开放，不论国际形势发生什么变化，中国都将高举改革开放的旗帜。中国欢迎各种资本在中国合法依规经营，为中国发展发挥积极作用。中国将继续扩大高水平对外开放，稳步拓展规则、管理、标准等制度型开放。落实外资企业国民待遇，推动共建“一带一路”高质量发展。习近平说：“中国将坚定不移推进生态文明建设，并再次就实现碳达峰、碳中和向国际社会庄严承诺。”中国将坚信守诺，坚定推进。在演讲的最后，习近平还向世界发出“一起向未来”的冬奥之邀。达沃斯是世界冰雪运动圣地，北京冬奥会、冬残奥会就要开幕了。中国有信心为世界奉献一场简约、安全、精彩的奥运盛会，让我们携起手来，满怀信心，一起向未来。过去五年，习近平主席多次在重要历史关口提出中国方案，为全球发展举旗定向。当今世界百年未有之大变局叠加全球疫情，进入动荡变革期。在新的十字路口，世界怎么了？我们怎么办？急需新解答。在此背景下，习近平主席与会并发表演讲具有重大意义，也必将为加强全球合作、共创美好未来提供重要引领，注入重要动力。二零一七年，中国国家元首习近平首次亮相达沃斯。面对反全球化的浪潮正在欧美日渐盛行，习近平主席首次系统性阐述了中方关于经济全球化的看法和主张，发出了支持经济全球化的时代强音。世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。搞保护主义，如同把自己关进黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。这些精彩论述在过去五年中频频被各国领导人和国际组织负责人提及引用。去年，习近平主席在北京以视频方式出席世界经济论坛达沃斯议程对话会，并发表题为“让多边主义的火炬照亮人类前行之路”的特别致辞，指明多边主义的真伪之变。致辞中，习近平主席深刻剖析时代面临的四大课题，指出世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体，进而针对新形势下多边主义当如何守正初心，面向未来提出四点倡议。中国现代国际关系研究院研究员陈凤英也告诉深圳卫视记者，习近平主席的发言对世界而言将产生巨大的推动力。中国经济的可持续发展，或者说韧性，它对世界就是一个非常大的定心丸。所以，我想给世界一种信心，尤其是我们今天看到的一个全球化的问题。那么，全球化在低谷的时候，那必须要有人去推动。那我想，习主席的发言对全球化就是一个强心针或者一个推动器。外界也普遍关注，通过习近平主席的演讲，更全面深入了解站在两个一百年历史交汇点上的中国。中国的深度开放、中国的全面开放，以及中国的深度改革，都是给世界的一个，就是说我们愿意跟全球合作，我们愿意走一个，就是我们说区域经济一体化、全球经济一体化的趋势。这样的推动呢，可能在这个时候，尤其是在世界走向一个后疫情时代时候，是非常非常关键的。它是一种推动，它是一种引领。好，下话题马上来连线特约评论员管瑶，管先生你好。国家主席习近平刚刚在达沃斯经济论坛发表视频演讲，引起国际社会广泛关注。那您对这篇重要讲话有何心得体会呢？那么今天习近平的重要讲话主要呢分成三个部分，首先是对当今世界大势的精准分析与深刻把握，提出世界各国人民共同关心、国际社会必须回答的紧迫问题，那就是在百年未有之大变局下。
，世界进入新的动荡变革期，如何来战胜疫情，如何建设疫后的世界？那么第二部分呢，是中国方案与中国主张，也是在回答前面提出的最紧迫的问题，包括四个方面：携手合作，聚力战胜疫情，化解各类风险，促进世界经济稳定复苏，跨越发展鸿沟，重振全球发展事业，摒弃冷战思维，实现和平共处、互利共赢。那么最后一部分呢，是以三个坚定不移来全面展现中国机遇的内涵与面向。再度向外部世界发出搭中国发展便车的邀约。当然了，北京冬奥会不到三周就将揭幕，习近平也在中国首都再度喊响冬奥会的主题口号，让我们携起手来，满怀信心，一起向未来。我个人体会啊，外部世界应该会对讲话论述、摒弃冷战思维的这个内容呢，尤其是对以四个任何所概括的四种行径最有感，一定也是最有共鸣。嗯。为什么您认为外部世界会对这四个任何的概括论述最有共鸣？我举个眼前的例子，就在世界经济论坛揭幕之前，美西方媒体都在炒作所谓的供应链安全议题，但是呢，他们不是在反思自身的战役雪崩式溃败，而是呢，把猎巫的矛头指向中方。CNBC 财经电视台今天就引述摩迪投行报告称，说中国清零政策给全球供应链带来又一冲击。《纽约时报》今天也声称说，中国的战役政策会令全球供应链困境雪上加霜。那么，这实际上就是最典型的美式甩锅，是所谓的媒体胁迫。为什么美媒对变本加厉的美国加州集装箱压岗视而不见呢？中国最高领导人今天呢，就特别强调指出，任何相互掣肘、任何无端甩锅，都会贻误战机、干扰大局。这难道不是最有力的反击与告诫吗？习近平以四个任何来列举四种行径，包括打造小院高墙、搞平行体系、拉排他性小圈子、小集团分裂世界、泛化国家安全概念、对别国经济科技发展搞遏制、煽动意识形态对立、把经济问问题、科技问题政治化、武器化等等，这些不正是所谓动荡变革期世界最具代表性，也是最有痛感的乱象所在吗？是所谓零和博弈？恶果的这种集中体现吗？世界苦单边主义、保护主义、霸权主义久矣，怎么办？那么，习近平再次发出了有力呼吁：大江奔腾向海，总会遇到逆流，但是任何逆流都阻挡不了大江东去。搞保护主义、单边主义，谁也保护不了，最终啊，只会损人害己。搞霸权、霸凌，更是历历史潮流而动。反对一切形式的单边主义、保护主义，反对一切形式的霸权主义和强权政治。那么，要而言之，就是呢，摒弃冷战思维，实现和平共处、互利共赢。好，请关耀先生保持在线，上面将会继续连线您，谢谢。2021年中国经济成绩单出炉。国家统计局周一发布数据， 2 0 2 1年中国国内生产总值为 114.4 万亿元，比上年增长 8.1%， 实现“十四五”良好开局。2021年中国经济增长对世界经济增长的贡献率预计达到 25% 左右，成为引领世界经济恢复的重要力量。在国际贸易保护主义、逆全球化抬头、新冠疫情全球蔓延的背景下，中国经济成绩单不仅彰显出中国经济十足的韧性，也持续为世界经济复苏注入信心与动力。2021年中国经济年报周一出炉，“十四五”开局之年的中国经济成绩单实现良好开局。从 GDP 总量来看，全年国内生产总值达到 114.4 万亿元，按不变价格计算，比上年增长 8.1%。两年平均增长百分之五点一，这意味着我国啊，综合国力、社会生产力、人民生活水平，是吧？进一步提升，也意味着我国发展的基础更牢，条件更优，动力更足，同时也为全球发展，是吧？贡献。中国的力量，按年平均汇率折算，中国经济总量达十七点七万亿美元，稳居世界第二，占全球经济的比重预计超过百分之十八。据经济者介绍，二零二一年我国经济增长对世界经济增长的贡献率预计将会达到百分之二十五左右，是引领世界经济恢复的重要力量。那值得一提的是，今天发布会会前的一小时，现场便已座无虚席。整场发布会持续了近两个小时，现场踊跃举手提问的不乏境外媒体。
，可以看出国际媒体对于中国经济发展的高度关注，也反映出中国经济在全球经济中的分量。另外两个重要数据也显示，中国对于世界经济的重要性。二零二一年，中国人均 GDP 已经超过世界人均水平。初步测算，二零二一年世界人均 GDP 是一点二一万美元左右，中国是一点二五万美元。虽然尚未达到高收入国家人均水平的下限，但逐年接近。而二零二一年，中国外贸也是一路狂飙。以美元计价，中国货物贸易进出口规模首次突破六万亿美元，创下历史新高。海关总署此前数据显示，从贸易伙伴看，二零二一年我国前五大贸易伙伴分别为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，进出口总值分别为五点六七万亿元、五点三五万亿元、四点八八万亿元、二点四万亿元和二点三四万亿元，同比。分别增长百分之十九点七、百分之十九点一、百分之二十点二、百分之九点四和百分之十八点四。国家统计局局长宁吉喆就指出，面临复杂严峻的经济环境，中国经济长期向好的基本面没有变，构建新发展格局的有利条件没有变，新的经济增长点将不断涌现。下一步，我国经济增长的动能不仅来自需求拉动，那三驾马车，而且来自供给的推动。不仅来自内需的扩大，而且来自外需的拓展；不仅来自消费的增长，而且来自投资的发展；不仅来自改革推进，而且要来自创新的带动。我们有信心、有底气，也有能力、有条件，是吧？保持经济持续健康发展。在全球依然深受疫情困扰之际，中国经济韧性十足的成绩单也给世界注入信心。美国彭博新闻社称，去年中国创纪录的出口强劲势头延续到十二月，为不断放缓的世界经济提供支持。《华尔街日报》说，新冠疫情爆发两年来，不断创造惊喜的中国外贸优等生，成为中国经济平稳运行的重要担当。这些数据也充分证明中国经济及中国供应链的韧性。因为各个国家受到疫疫情的影响，它的产业链或多或少受到的影响以后，不能满足自己的国内需求。而中国，因为我们的疫情是第一个控制的比较好，国内的生产产业是完整而且是正常的，所以从这个意义上来说，中国的贸易出口的强劲，其实是在这个二一年支持了全球的经济的恢复，也支持了全球的人民。能够把生活稳定下来，这个是中国去年对世界做出的最大的贡献。对于今年的中国经济，外界展望也表达乐观。国际投行摩根士丹利最新报告认为，新的一年中国经济将继续展现复苏态势。报告认为，中国出口2022年将保持强劲。中国对疫情的有效应对，使工厂未出现生产中断的情况，保障中国企业在全球出口中所占份额上升。有利的全球背景应会进一步推动贸易强劲增长。而英国智库经济与商业研究中心预计，中国的国民生产总值在二零二五年前每年会增长百分之五点七，然后在二零三零年前每年增长百分之四点七。该中心说，世界上第二大经济体中国将在二零三零年超过美国。相关话题继续来连线特约评论员管瑶，管先生你好。国家统计局今天发布，去年中国经济增长百分之八点一，但去年中国人口出生率仅为千分之七点五二，创建国以来的新低，全年仅新增四十八万人。那对此您怎么看？今天啊，林吉哲在回应记者就中国是否已经提升全球高收入国家的提问时呢，就回答说，中国人均 GDP 已经升到一点二五五万美元，那么已经接近世行确认的高收入国家的门槛。那这个标准呢？去年有所调高，人均 GNR， 也就是人均国民总收入，增加到了一点二六九五万美元。但是呢，我相信，按照这样一个发展势头，中国年内成为世行版高收入国家是大概率的事件，意味着中国呢将会彻底跨越所谓的中等收入陷阱。这呢是继彻底消除绝对贫困之后，又一项世界级的重大发展成就。当然了，林基哲今天也坦诚，至少目前我国人均 GDP 尚未达到高收入国家的下限，和发达国家相比呢，还有比较大的一个差距。今天啊，国家统计局公布的去年人口增长数据呢，也成为全球的焦点。
，包括路透社、CNBC、财经电视台、《纽约时报》等等国际主流媒体，今天啊都在经济数据新闻之外另辟专条来报道，甚至呢有屠龙派的媒体贴出了所谓 “China's Population Crisis”， 也就是所谓中国人口危机这样的一个耸动性的标签。这当然是非常不负责任的外媒炒作，但是呢，我们无法回避的是，放眼全世界，用任何标准来衡量评估，千分之七点五二的这样的一个人口出生率，都是可以说是急迫底线，值得警惕的一个数值指标，意味着高龄少子化人口趋势的进一步的加深。那么，进而言之，二零二一年会不会成为中国人口的一个见顶年？值得我们高度关切。中国新增人口已经连续两年跌破一百万。那么，如果出生率走低的这个趋势无法逆转，那么今明年乃至可见的将来，人口负增长会不会扑面而来？所以啊，从这个意义来看，为中国的育龄人口创造想生、能生、敢生的政策激励和制度配套，已经是大国发展的刚需。好，谢谢广耀先生在线和我们分享您的观点，谢谢。以习近平同志为核心的党中央，把反腐败斗争摆在关系党的生死存亡的高度，以零容忍态度惩治腐败，老虎苍蝇一起打，发现一起，查处一起。退休不是贪官污吏的保险箱。正在热播的五集电视专题片《零容忍》，由中央纪委国家经委宣传部与中央广播电视总台联合设置，采访超过一百四十人，揭露十六起反腐要案的案情，每一宗案件都关乎民生，都发人深省。其中涉案金额高达 4.34 亿元的王富玉案播出次日，他被判处死缓。周一，天津市第一中级人民法院公开宣判天津市人民检察院第一分院提起公诉的贵州省政协原党组书记、主席王富玉受贿，利用影响力受贿一案，对被告人王富玉以受贿罪判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。以利用影响力受贿罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一百万元，决定执行死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。同时，对王富玉受贿所得及收益和用于抵缴受贿所得的财物，依法予以没收，上缴国库。天津市第一中级人民法院认为，被告人王富玉论罪应当判处死刑。鉴于王富玉自动投案，如实供述办案机关已掌握的部分受贿犯罪事实，主动交代办案机关尚未掌握的利用影响力受贿和绝大部分受贿犯罪事实，系自首。部分受贿犯罪系未遂，且其能够认罪悔罪、积极退赃，违法所得及收益全部追缴到案，具有法定酌定从轻处罚情节，对其所犯受贿罪判处死刑，可不立即执行；对其所犯利用影响力受贿罪，予以从轻处罚。法庭遂作出上诉判决，王富玉当庭表示服从法院判决，不上诉。我不知道要钱干什么，我吃喝。不愁啊，你要钱干什么？买你啊！我现在知道，我疯狂的贪欲，登峰造极。但我不知道要钱为了什么。王富玉曾任省部级领导干部长达二十余年，先后在海南、贵州担任省委常委、省委副书记、省政协主席等重要职务。二零一八年退休，二零二一年二月被中央纪委国家监委审查调查，涉案金额高达四点三四亿元。这个王富玉表面上把自己包装成啊清正廉洁，但实际上呢，贪图享乐。追求奢靡生活的问题啊，在王富玉身上表现的是非常突出。那他甚至想着，哎，我这个冬天呢，我要住三亚；夏天我要住贵阳；春天、秋天我要住深圳。所以说，他安排的这老板在这个三亚、深圳、贵阳给他买房子。然后再装修。令人作呕的是，王富玉标榜清官崇拜。他在上世纪九十年代任职海南琼山市委书记兼市长时，建造重点工程海瑞大桥。但这座以著名古代清官海瑞命名的大桥，却成为王富玉钱权交易的筹码。海瑞是琼山人，是反腐败中国历史上的老祖宗啊！我以他的名字命了个桥，但是我拿了你好处。
在老板给王富玉买的豪华别墅里，挂满标榜他心系百姓、淡泊名利的书法。做人好心结如玉，为民精神富若仙。这是一个老板煞费苦心将“富裕”二字嵌入其中的藏字联。还有一幅清代好官高以勇撰写的对联：“得一官不容，失一官不辱。勿说一官无用，地方全靠一官。吃百姓之饭，穿百姓之衣，莫道百姓。”性可期，自己也是百姓。这些自命清高的字挂在钱权交易换取的豪华别墅里，与王富玉的腐败人格形成鲜明反差。二零一二年起，王富玉先后任贵州省政协副主席、主席。他感到这是退休前最后一站了，收钱敛财的行为更加疯狂，这让连常年做他腐败白手套的亲弟弟也看不下去了。你不要拿人家钱了。我说你晚年呢，安安生生的过日子算了。我说这个东西多少是个够啊！啊，我说现在这个中央这么对这个这么厉害，是不是？我说，我说可不能大掉以轻心了。聊完以后呢，你这个事儿他也当时是也没吭声，但后来呢，你我看他还是。不收手。茅台酒是贵州省的稀缺资源。二零一九年之后，贵州茅台集团先后十几名高管落马。电视专题片《零容忍》透露，王富玉也与茅台窝案有直接关联。他不但以权谋私，为儿子王斌获取茅台专卖店经营资格，又违规获取大量茅台精品酒指标，赚取巨额利润，还把手伸向了茅台集团在三亚投资开发的一家度假酒店工程项目。二零一九年，案发被查。啊，获刑十年的贵州茅台原副总经理高守宏讲述了这样一个饭桌上的细节。然后接电话，听到领导的声音了，啊呀，还好吧，杨哥，祝你工作顺利，哎，你这个一切顺利啊，呃，弟弟在那边也会照顾你啊，呃，有什么事儿，嗯，就说，不要客气。我说感谢领导关心了，哎，就那么几句话，呃，后来嘛。电话一撂，我就明白是怎么回事了。弟弟就直接跟我说了：“这是大哥的意思，请高总，啊，管照。”啊，我说没问题，是老大的意思，我就执行指令。总理应该是有个六千多万，这笔大钱给他，他也没办法。他就一一跟他一说，他说你就放那儿了吧，先把他保管下来。就是二零一八年，王富玉退休，但令人啧啧称奇的是，王富玉疯狂敛财，越发肆无忌惮。退休后更忙一些，我感觉他不顾及，就是说好多你看转账，呱就过来了。他也过去你还现金呢，还还得躲一躲啊。你退休后了，就就好像说，就直接都转账就来了。退休以后，他感觉。脱离了个文场了，可能就没他的事了。呃，老板对他有承诺嘛，啊，他说你现在在位不方便，啊，你退休之后啊，我给你呃什么样一些保障。退休之后呢，他一度呢，呃，认为自己已经安全着陆了，是主动的打电话啊提醒啊这些商人老板啊这个承诺你该兑现了。在退休后到被查之间的两年多时间里，王富玉继续收受财物，折合人民币一千七百三十五万余元。这就是典型的先帮老板办事，退休后再收钱的期权式腐败。抓了我是对的，对那些自以为是的人敲响了一个警钟，警示后来的干部，不再有这类问题了。根据国家卫健委公布的最新情况，周日当天新增本土新冠确诊病例一百六十三例，其中天津八十例，河南六十八例，广东九例，陕西五例，广西一例。而深圳在周日晚间公布两例新增病例，其中一名病例为奥密克戎变异株，这也是深圳市首次检出奥密克戎变异株本土感染者。一月八号以来发生的天津疫情是中国内地第一次与奥密克戎正面交锋。中国工程院院士张伯礼表示，奥密克戎人际传播速度快，感染者的症状明显减轻，治疗效果显著，但万万不可轻视，还是要及时的积极治疗。
周一，深圳举行疫情防控新闻发布会，会上通报，截至下午十七时，深圳没有发现新增病例。深圳首例奥密克戎变异株感染者病例时期，与近期天津、上海、珠海和北京等多起本土奥密克戎疫情报告病例均无关联，与深圳以往境外输入病例也不同源，与全球数据库中北美地区上传较多序列的基因组百分百同源。目前已追踪到病例时期的密接者二百八。十四人，次密接者二百七十八人，均已按要求管控。国家卫生健康委疾控局负责人表示，奥密克戎变异株不影响我国现有核酸检测试剂的敏感性和特异性。我国外防输入、内防反弹和动态清零的总方针，对防范奥密克戎变异株仍然有效。下一步呢，国家卫生健康委啊将关注啊，并密切跟踪包括奥密克戎在内的全球。新冠病毒变异株的流行趋势，根据评估情况，指导各地动态调整、完善疫情防控的措施。一月八日以来发生的天津疫情是中国内地第一次与奥密克戎正面交锋。周日，天津市新增八十例本土新冠确诊病例。一月八日至今，天津市累计报告本土新冠确诊病例二百九十四例。作为天津市疫情防控指挥部中医治疗专家组专家，中国工程院院士张伯礼介绍称，目前本轮天津疫情感染来源尚未查明，但已发现的感染者间传播关系较为清晰。不过，本轮天津。疫情中，奥密克戎病毒被发现时，至少已经传播了三代，这给病毒溯源带来了困难。现在溯源还在进行中，呃，也没有出过境，也没有和外国人或者海外归来的人有接触，所以呢，它的源头呢，零号病人现在找不到，所以从现在看呢，是人传还是物传，现在还定不下来，所以这个就是困难。如果找不到的话，往往在真正零号病人他已经好了。检测也检测不出来了，传染的途径、传染的方式以及这个传染量就都不清楚，隐患就很大。特别是欧米克戎啊，它的隐匿性很强，它的传播力也很强，所以你发现不了，就意味着。有很多的机会，可能他们还在传播。在天津发生的本轮疫情中，奥密克戎呈现的一个特点就是人际传播速度快，但感染者的症状明显减轻。我们接触这些病人以后，总的感觉来说呢，确实比以往的病毒来感染症状要轻，有一半的呢又是轻症的。有普通型的占百分之二十。不过，张伯礼特别强调，不能因为奥密克戎目前所表现出的症状较轻，就将它视为大号感冒，而应该保持重视，积极治疗。国家传染病医学中心主任张文红也认为，奥密克戎的重症化在下降，但毒性不可忽略。市民在接种疫苗的同时，要尽量避免减少前往中高风险地区，降低感染机会。我们的团队也对那个疫苗，呃。对于各种变异体，我们进行了一个评估，发现呢，三针能够增加两针以后已经降低的非常低的抗体水平，再调高几十倍以上，使得一旦有本土病例发生，我们可以最大程度的，我们把病人的重症化呢降到我们力所能及的范围内的。最低的水平。近期发生的本土确诊病例，部分病毒来源与境外快递或境外入境物品有关。周一，北京市疫情防控新闻发布会通报了海淀区新冠肺炎确诊病例的溯源情况。据介绍，病例自述近期曾收发过国际邮件。北京市疾控中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火表示，共采集该国际邮件环境标本二十二件，经核酸检测均为阳性，并检测出奥密克戎变异株特异性突变位点。作为该确诊病例的密接者，快递派送员及其家属目前已被集中隔离，二次核酸检测为阴性。对此，北京市邮政管理局副局长廖玲竹介绍，目前北京邮政快递业一线从业人员实施分级分类定期核酸检测措施，第一时间接触国际邮件快件的从业人员每周至少检测两次。韩国政府周一通报称，朝鲜当天向半岛东部海域发射了两枚不明飞行器，韩方初步分析疑似为进程弹道导弹。这是朝鲜今年以来第四次疑似发射导弹。日本政府谴责称朝方举动威胁地区和平。目前，朝鲜方面对此事暂无回应。
。外交部发言人赵立坚表示，半岛形势走到今天，事出有因。我们呼吁有关方面着眼半岛和平稳定大局，坚持对话协商的正确方向，共同致力于推进半岛问题政治解决进程。据韩国联合参谋本部周一消息，朝鲜当天上午八时五十分和八时五十四分许，在平壤顺安机场一带，朝着东北部海域各发射一枚疑似为进程弹道导弹的飞行器，射程约三百八十公里，射高约四十二千米。韩北情报部门目前正在深入分析各项参数。韩国政府周一上午紧急召开国家安全保障会议常任委员会会议，就朝鲜当天发射导弹一事进行讨论。与会者在会上就朝鲜近年来接连四次射弹深表遗憾。与会者还强调，为了稳控韩半岛局势，不让形势进一步恶化，尽快重启对话尤为重要。为此，将携手朝鲜等有关当事国共同努力。这次的发射引发日本政府的强烈反应。日本内阁官房长官松野博一称，朝鲜的举措对地区和平与安全带来了威胁。これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は、我が国と地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、強く非難し非難します。日本海岸防卫队则发表声明，敦促在日本海岸附近行驶的船只注意坠落物，但并没有关于船只或飞机受损的信息。这是朝鲜自本月十四号在火车上发射朝版伊斯坎德尔后，时隔三天再次发射导弹。朝鲜先后于五号和十一号向半岛东部海域各发射了一枚自称为“高超音速导弹”的弹道导弹，十四号在铁路上发射两枚 KN 二三进程弹道导弹。据朝中社报道，朝鲜劳动。共党总书记金正恩还专门观看并指导了十一号的高超音速导弹试射，这是金正恩自二零二零年三月以来首次亲自到现场观看导弹试射。外交部发言人赵立坚周一在例行记者会上表示，中方注意到了有关的报道以及近期朝鲜半岛形势各方面动向。半岛形势走到今天，事出有因，我们呼吁有关方面着眼。半岛和平稳定大局，坚持对话协商的正确方向，共同致力于推进半岛问题政治解决进程。还有外媒记者提问：周末朝鲜有一辆火车驶抵中国丹东，是否意味着中朝边境重新开放？赵立坚对此表示，受疫情影响，中朝铁路货运暂停了一段时间。经过双方友好协商，丹东至新义州铁路口岸货运已经重启。双方将在确保防疫安全的基础上做好这项工作，助力中朝正常贸易往来。